வெல்கம் டு இல்லறம் இன்னைக்கு நம்ம இல்லறம்ல சரோஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது சாப்பிடுறதுக்கு மேல லைட்டா கிறிஸ்பியாவும் உள்ள வந்து கேக் மாதிரி சாஃப்டாவும் இருக்கும் இது சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்திரலாம் அதுக்கு முன்னாடி இல்லறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே உடனுக்குடன் அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனை வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஸோ ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்க்கறதுனால நான் ஹாஃப் கப் மைதா எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது தண்ணி சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்திக்கலாம் அதனோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது கரையட்டும் தண்ணி சூடாகிட்டு பட்டரும் சுகரும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஆஃப் கப் தண்ணிக்கு ஆஃப் கப் மைதா மைதாவை சேர்த்துட்டு ஆஃப் டீஸ்பூன் சால்ட்டும் ஆஃப் டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கலக்கும்போது எண்ணெய் எதுவும் சேர்த்த தேவையில்லை தண்ணியினுடைய சூட்லேயே மாவு வெந்துட்டு நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு திரண்டு வந்துடும் பாருங்க மாவு நல்ல சுருண்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இது அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆரட்டும் இது ஆறதுக்குள்ள நம்ம சாக்லேட் டிப்பும் பட்டர் கிரீமும் ரெடி பண்ணிடலாம் சாக்லேட் டிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீப் பேனில் நம்ம பால்லாம் காய்ச்சும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பேனில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அது மேலே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சுக்கலாம் பவுல் வந்து தண்ணியில் டச் ஆகக்கூடாது இப்போது இதில் கால் கப் ஹெவி க்ரீம் ஹெவி க்ரீம் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நல்ல காய்ச்சினா பால் கூட சேர்த்திக்கலாம் அதனோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இது நல்ல விஸ்கு வச்சு கலந்துகிட்டே இருக்கணும் இது அந்த தண்ணியினுடைய சூட்லேயே பால் நல்ல சூடாகி சாக்லேட்டும் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கும்போது க்ரீமும் சாக்லேட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி திக்காக ஆகிட்டு வரும் நல்லா திக்காக ஆனதும் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடுங்க நீங்கள் பால் வச்சு இந்த டிப்பு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் அது ஆறினதும் திக்காகிடும் இப்போ பட்டர் க்ரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதனோட ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் சுகராக ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் இதை நல்லா விஸ்கு வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருக்கும்போது சுகரும் பட்டரும் கரைஞ்சி நல்ல க்ரீம் மாதிரி ஆகிடும் இப்போது இதனோட வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படி இல்லைனா ஸ்ட்ராபெரியை நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த பல்பு மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேவரை கலந்து கூட அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் சாக்லேட் டிப்பு பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி பட்டர் க்ரீம் டிப்பு வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பிளேட்டில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் ஆஃப் டீஸ்பூன் பட்டை பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா செரோஸை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்ததும் இதில் போட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தான் அதனால் இதை நம்ம முதல்லையே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுவோம் இப்போது நம்ம டிப்பு ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்குள்ள இந்த மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது இதனோட நம்ம ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு ஒரு விஸ்கு வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுவோம் இது கலந்ததும் மாவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி அப்படி கெட்டியாக இல்லைன்னா தேவையான அளவு மைதா மாவை போட்டு கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கிட்ட கேக் டெக்கரேட்டிங் கிட்டு இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நாலு லைன் இருக்கிற டிப்பை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லைனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற முறுக்கு குழாயிலேயே கூட இதை செஞ்சுக்கலாம் அதில் இந்த மாதிரி ஸ்டார் இருக்கிற அந்த பிளேட்டை வந்து எடுத்து வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து சைஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சின்னதாக வரும் மற்றபடி ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் பைப்பிங் கோன் கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ்வில் பேனை வச்சுட்டு சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் 
எண்ணெய் சூடானதும் இதில் போட்டு வச்சுருக்க மாவை டைரெக்டாக எண்ணெயில் நீள நீளமாக பிழிஞ்சிடலாம் ஒவ்வொரு லைன் அழுத்தினதும் அதை எண்ணெய் தடவின சிசரை வச்சு கட் பண்ணி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு சிசரை வச்சு கட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா கையாலேயே தள்ளி விட்டுடலாம் இது எதுக்கு சிசர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா மாவு வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கட் பண்ணும்போது அந்த எஜ்ஜு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹையில் வச்சா சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகிடும் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது இதை நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடலாம் பாருங்க சரோஸ் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம சுகர் மிக்சரில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை நல்லா ரோல் பண்ணி சுகர் எல்லா பக்கமும் ஒட்டுற மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே சூப்பரான டேஸ்டியான சரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்க மாவையும் சுட்டுட்டு இந்த மாதிரி சுகர் மிக்சரில் போட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பரான செரோஸ் சாக்லேட் அண்ட் பட்டர் க்ரீம் டிப்போட ரெடி ஆயிடுச்சு எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்கள்லாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சா எப்போ தருவேன்னு காத்துன்னு இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இல்லறம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே உடனுக்குடன் அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ